கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துக்கிறேன் இந்த வருடத்தின் இந்த நான்காவது மாதத்தின் முதல் நாளிலே உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என் அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளை மூன்று மாதங்கள் அவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை நடத்தி வந்தது போல இந்த மாதத்திலும் இந்த நான்காவது மாதத்திலும் அவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை நடத்துவார் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஆகவே அவரை ஒரு பாடலை பாடி உயர்த்தி மகிமைப்படுத்துவோம் நம்மை நடத்தி வந்த தேவனை இதுவரையிலும் எல்லா தீங்கிற்கும் நம்மை விலக்கி பாதுகாத்து ரட்சித்து வந்த அந்த ராஜாதி ராஜனை பாடலை பாடி மகிமைப்படுத்துவோம் கரந்தட்டி கத்தரை உயர்த்தி பாடுவோம் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்மை நடத்திய தேவன் மலைகளை வழிகளாய் மாற்றுகிறவர் மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவா உன் பாதையெல்லாம் செவ்வையாக்குவா மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவா உன் பாதையெல்லாம் செவ்வையாக்குவா கலங்காதே திகையாதே நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு கலங்காதே திகையாதே நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு அப்ரகாமின் தேவன் அவர் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் அப்ரகாமின் தேவன் அவர் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் மலைகள் எல்லாம் வழிகளாக்குவா பாதையெல்லாம் செவ்வையாக்குவா பூமி அனைத்திற்கும் ராஜாதி ராஜனா மேசுமக ராஜாவை உயர்த்தி பாடுவோம் உன்னதமானவரை துதியாலே உயர்த்திடுவோம் பூமி அனைத்திற்கும் ராஜாதிராஜன் உன்னதமானவரை துதியாலே உயர்த்திடுவோம் வெண்கல கதவெல்லாம் உடைத்திடுவாரே வெண்கல கதவெல்லாம் உடைத்திடுவாரே இருப்பு தாழ்பாளை முறித்திடுவாரே இருப்பு தாழ்பாளை முறித்திடுவாரே அப்ரகாமின் தேவன் அவர் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் அப்ரகாமின் தேவன் அவர் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் மலைகள் எல்லாம் வழிகளாக்குவா உன் பாதையெல்லாம் செவ்வையாக்குவா தடைகளை உடைப்பவர் நம் முன்னே செல்கிறார் ரதங்களை நெருப்பினால் சுட்டறிகிற யுத்தங்களை ஓய பண்ணுகிற நம்முடைய ஆண்டவரை துதினால் உயர்த்தி பாடுவோம் கரங்களை கட்டி மனதார கத்தரை உயர்த்தி பாடலாம் தடைகளை உடைப்பவர் செல்கிறார் ஓசன்னா ஜெயம் என்று ஆர்ப்பரிப்போமே தடைகளை உழைப்பவர் நம் முன்னே செல்கிறார் ஓசன்னா ஜெயம் என்று ஆர்ப்பரி 
ஓடிப்போமே வில்லை உடைத்திடுவார் ஈட்டியை முறித்திடுவார் வில்லை உடைத்திடுவார் ஈட்டியை முறித்திடுவார் ரதங்களை அக்கினியா சுட்டரிப்பாரே ரதங்களை அக்கினியா சுட்டரிப்பாரே அப்ரகாமின் தேவன் அவர் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோவின் தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் அப்ரகாமின் தேவன் அவர் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோவின் தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் மலைகள் எல்லாம் வழிகளாக்குவா மாதம் சில மலைகள் உங்களுக்கு முன்பாக தகர்க்கப்படும் உங்கள் பாதைகளை கத்தர் செவ்வைப்படுத்துவார் உங்கள் முன்னாக அவர் கடந்து போவார் தடைகளை உடைக்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் உங்களோடு கூட இருந்து நிச்சயமாய் உங்களை ஜெயமாய் வாழ வைப்பார் உங்கள் காரியங்கள் வாய்க்கும் வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை கொண்டு உங்களோடு பேசி உங்களுக்காய் ஜபிக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஏசை அதிர்க்க தரிசின் புத்தகம் நாற்பத்து ஐந்தாம் அதிகாரம் அதனுடைய இரண்டாவது வசனத்தில் நம்முடைய ஆண்டவராகிய கத்தர் பெர்சிய மன்னனாகிய கோரேசை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தையை இன்றைக்கு உங்கள் முன்பாக நிறுத்துகிறேன் நான் உனக்கு முன்னை போய் கோணல் ஆனவைகளை செவ்வையாக்குவேன் என் அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்கள் முன்னாக சென்று எல்லா கோணல்களையும் அவர் செவ்வையாய் மாற்றுவார் முந்தைய வசனத்தை பாருங்கள் ஏசைய நாற்பத்து ஐந்து ஒன்றை பாருங்கள் கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்க்கும்படிக்கும் அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க கதவுகளை திறந்து வைக்கும்படிக்கும் அவனை பார்த்து அவன் வலதுகையை பிடித்து கொண்டு அவனுக்கு சொல்லுகிறதாவது ஆம் கத்தருடைய பிள்ளைகள பெருசிய மன்னனாகிய கோரேசை பார்த்து கத்த சொல்லுகிறார் அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்கும்படியாக நான் கதவுகளை திறந்து வைக்க போகிறேன் என் அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகள உங்கள் முன்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் பல காரியங்களை கோணலான பாதைகளாய் மாற்றி போட்ட பொல்லாத பிசாசின் தந்திரங்கள் அவனுடைய சதி திட்டங்களை என் தேவனாகிய கர்த்தர் உடைத்து உங்களுக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை கட்டளையிடும்படியாய் எல்லா அடைபட்ட வாசல்களையும் திறந்து வைத்து உங்களை பார்த்து உங்கள் வலதுகையை பிடித்து இந்த காலை வேளையில் கத்த சொல்லுகிறார் என் மகனே என் மகளே நான் உனக்கு முன்னாக போய் உன் வழிகளில் இருக்கிற எல்லா கோணல்களையும் செவ்வையாக்குவேன் என்பதாய் வாக்கு கொடுக்கிறார் காரணம் அவர் நம்மை அழைத்த தேவனாய் இருக்கிறார் அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள் ஏசைய நாற்பத்து ஐந்து மூன்றை உன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே என்று நீ அறியும்படிக்கு என் அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கோரேஸ் ஒரு வேலை அந்நிய தேசத்தை சார்ந்த ஒரு மன்னனாக இருந்த போதிலும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிற கர்த்தர் நான் 
அதை நீ அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு உங்களை கத்தர் அழைத்திருக்கிறார் அல்லவா உங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார் அல்லவா ஆகவே அவர் உங்களை அழைத்தவர் என்பதை நீங்கள் அறியும்படியாய் உங்களை அழைத்த கர்த்தர் எப்படிப்பட்ட வலிமையுள்ள தேவன் என்பதை நீங்கள் அறியும்படியாய் நான்காவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி வெண்கல கதவுகளை உடைப்பார் இருப்பு தாழ்பால்களை முறித்து அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் நான் உனக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்லி அன்றைக்கு கோரேஸ்க்கு சொன்னது போலவே கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நன்மைகள் நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதங்கள் பொல்லாத பிசாசினால் சத்துருவினால் மறைத்து ஒழித்து வைக்கப்பட்டது நிமித்தமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் பலவிதமான வேதனைகளை நீங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கலாம் கற்று சொல்லுகிறார் மகனே ஒருவேளை இவ்வளவு நாட்களும் சத்ருவானவன் நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நன்மைகளை அடைத்து போட்டிருக்கலாம் இருளான பகுதியில் இருக்கிற புதையலை போன்று அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை போன்று உன் ஆசிர்வாதங்கள் எதுவரையிலும் நீ பெற்றுக்கொள்ள கூடாதபடிக்கு மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் இந்த நாட்களில் நான் அவைகளை உனக்கு கொடுப்பேன் என்பதாய் கத்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார் என் அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளை சோர்ந்து போகாதீர்கள் பல முயற்சிகள் எடுத்தும் பல பிரயாசங்கள் பட்டும் அதிகமாய் ஜபித்தும் தேவனை சார்ந்து நின்றும் ஐயோ என் வாழ்க்கை இன்னும் விடியலுக்கு நேராய் வரவில்லையே என் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லையே தோல்வியின் பாதையில் தானே நான் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி அங்கலாய்த்த நிலையில் இருக்கிறீர்களோ கத்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் அன்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியே உங்களை பார்த்து தான் சொல்லுகிறார் மகனே உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா கோணலையும் நான் செவ்வையாக்கி வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்பால்களை முறித்து அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் நான் உனக்கு கொடுப்பேன் அன்றைக்கு பெருசிய மன்னனாகிய கோரேசுக்கு நான் செய்தது போல உன் வாழ்க்கையிலும் நான் செய்வேன் என்பதாய் அவர் வாக்கு கொடுக்கிறார் என் அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில இடைபட ஆரம்பித்து விட்டார் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் குறுக்கிட ஆரம்பித்து விட்டால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற தடைகள் எல்லாம் எளிதாய் சீக்கிரத்தில் மாறி போய்விடும் வேதத்திலே ராகாப் என்கிற ஒரு பெண்ணை குறித்து நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இந்த பெண்ணினுடைய வாழ்க்கை இவளுடைய ஆரம்பம் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்தது ஒரு இருளான வாழ்க்கை தோற்று போன வாழ்க்கை மனிதர்கள் மத்தியில் சமுதாயத்தில் தன்னுடைய மதிப்பை எல்லாம் இழந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாள் வேதம் இவளை குறித்து சொல்லுகிறது யோசுவாவின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்தின் முதல் வசனத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் யோசுவாவின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய முதல் வசனம் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா சித்திமில் இருந்து வேவுக்காரராகிய இரண்டு மனுஷரை இரகசியமாய் வேவு பார்க்கும்படி அனுப்பி நீங்கள் போய் தேசத்தையும் எரிகோவையும் பார்த்து வாருங்கள் என்றான் அவர்கள் போய் ராகாப் என்னும் பெயர் கொண்ட வேசியின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அங்கே தங்கினார்கள் என் அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளே வேதம் இவளுடைய வாழ்க்கையை சு இப்படியாய் சுட்டி காண்பிக்கிறது இவள் ஒரு வேசே மனிதர்களால் அருவறுப்பாய் பார்க்கப்படுகிறவர்கள் சொந்த ஜனங்களால் பலவிதமான நிந்தையான வார்த்தைகளையும் பல வசை சொற்களையும் இவள் கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் காணப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள் வாழ்க்கை தாறுமாறாயிருந்தது ஆகவே ஆசீர்வாதமற்ற நன்மையற்ற எவருக்கும் எந்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாள் கர்த்தருடைய பிள்ளைய இவளுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த எல்லா கோணல்களையும் என் தேவன் செவ்வையாக்கும்படியாய் நினைத்தருளினார் இவளுடைய வாழ்க்கையை எப்படியாவது மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்கிற அனாதி திட்டம் அவருக்குள் இருந்தபடியினால் யோசுவாவால் வேர் வேவு பார்க்கும்படியாய் அனுப்பப்பட்ட இரண்டு நபர்களும் அந்த எரியோவில் எத்தனையோ வீடுகள் இருந்தது எத்தனையோ நல்லவர்கள் இருந்தார்கள் எத்தனையோ படித்தவர்கள் இருந்தார்கள் செல்வந்தர்கள் இருந்தார்கள் பலவான்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் இவர்களோ இந்த வேசியின் வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள் என் அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைய இந்த உலகத்தில் ஒருவேளை நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையானது பலரால் புறக்கணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையாய் இருக்கலாம் என்னை நேசிப்பதற்கு என்னில் அன்பு காட்டுவதற்கு யாருமே இல்லையே என்கிற ஒரு தொய்ந்து போன நிலையில் இருக்கலாம் அன்றைக்கு மனிதர்களால் வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்ட 
மனிதர்களால் வசைபாடப்பட்ட அவலட்சணமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ராகாப்பை என் தேவன் நேசித்து தேடி செல்வார் என்றால் இந்த நேரத்தில் என் கர்த்தர் உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அவர் உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற கோணலை செவ்வையாக்குவார் ஒரு பயங்கரமான ஒரு விபச்சார வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணை என் தேவன் நேசித்து அவளுக்கும் ஒரு வாழ்வு கொடுக்கும்படியாய் அவளுக்கு முன்னாக இருந்த கோணலை செவ்வையாக்கும்படியாய் அவர் செயல்படுகிற தேவனாய் இருப்பார் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கை நிச்சயமாகவே மாற்றுவார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அன்பு சகோதரி சகோதரியே என் அருமை வாலிப பிள்ளைகளே ஒருவேளை உங்களுடைய நிகழ்காலம் பலவிதமான சிக்கல்களுக்குள் மாட்டிக்கொண்டது போல காணப்படலாம் ஒருவேளை அந் ராகா போன்ற அந்த பொல்லாத பாவத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் வாழ்க்கையெல்லாம் இழந்து போன நிலையில் இருக்கலாம் நிம்மதியற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் கர்த்தர் உங்கள் சொல்லுகிறார் என் மகனே நான் உனக்கு முன்னாக போய் கோணலை செவ்வையாக்குவே மனிதர்களால் நேசிக்கப்படுவதற்கு மனிதர்களால் ஆதரிக்கப்படுவதற்கு ஒருவேளை உனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்காமல் போயிருந்திருக்கலாம் நான் உனக்கு முன்னே போவேன் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலை செவ்வையாக்குவேன் என்று அவர் வாக்கு கொடுக்கிறார் பாருங்கள் எத்தனையோ நபர்கள் அங்கே இருந்த போதிலும் நல்லவர்கள் இருந்த போதிலும் அங்கே அந்த ராகாப் என்கிற வேசியின் வீட்டில் தேவன் தெரிந்தெடுத்து வேவுகாரர்களை அங்கே அனுப்புகிறார் அது நிமித்தமாய் இந்த ராகாப்பின் குடும்பம் அழிவிலிருந்து தப்பு வைக்கப்பட்டது ஹால லூயா அந்த முழு பட்டணமும் அந்த பட்டணத்தின் ராஜாவும் அங்கு இருந்த பலவான்கள் செல்வவான்கள் கல்விமான்கள் எல்லோரும் அழிந்தார்கள் ஆனால் இந்த வேசியாகிய ராகாப் அவள் தன் தன்னை மாத்திரமல்ல தன்னுடைய முழு குடும்பத்தையும் தப்பு வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் கத்தருடைய பிள்ளைகளை இந்த ராகாப்பின் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காண்பிக்கலாம் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் யோசுவாவின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் அதனுடைய இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை பாருங்கள் எரிகோ பட்டணமானது தீ வைத்து எரிக்கப்பட்ட பின்பு அது அழிக்கப்பட்ட பின்பு இந்த ராகாப்பின் குடும்பத்தின் நிலை எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் யோசுவா ஆறு இருபத்தி மூன்று அப்பொழுது வேவுக்காரரான அந்த வாலிபர் உள்ளே போய் ராகாப்பையும் அவள் தகப்பனையும் அவள் தாயையும் சகோதரர்களையும் அவளுக்குள்ள யாவையும் அவள் குடும்பத்தார் அனைவரையும் வெளியே அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களை இஸ்ரேல் பாளையத்துக்கு புறம்பே இருக்கும்படி பண்ணினார்கள் இந்த ராகாப்பையும் அவளுடைய பெற்றோர் சகோதர சகோதரிகளுடைய குடும்பங்கள் எல்லோரையும் அவர்கள் அழைத்து கொண்டு வந்து இஸ்ரவேலின் பாளையத்திற்கு புறம்பே இருக்கும்படியாய் பாளையத்திற்கு புறம்பே அவள் அங்கே தங்க வைக்கப்படுகிறாள் இஸ்ரவேலின் பாளையத்துக்கு புறம்பாக இருக்கிறாள் கர்த்தருடைய பிள்ளையே இப்பொழுது இந்த ராகாப்பின் வாழ்க்கையில் ஒன்று நடக்கிறது தேவன் தன்னை ரட்சித்தபடியினால் அழிவிலிருந்து கர்த்தர் தன்னை பாதுகாத்தபடியினால் தன் முழு குடும்பத்தையும் அவர் பாதுகாத்து கொண்டபடியினால் இந்த தேவனுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து பரிசுத்தமாய் வாழ ஆரம்பித்தாள் ஹால லூயா என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை ஒருவேளை இந்த நாட்களில் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு பாவம் உங்கள் நன்மைகளை கெடுத்துக்கொண்டிருக்கலாம் தேவனுடைய திட்டத்தை நீங்கள் முழுமையாய் செய்ய விடாமல் தடை செய்து கொண்டிருக்கலாம் கர்த்தர் அருளும் ஆசிர்வாதங்களை நிறைவாய் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடாதபடிக்கு அது உங்களுக்கு தடையாயிருந்து கொண்டிருக்கலாம் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உங்கள் பாவங்கள் உங்கள் அக்ரமங்கள் உங்கள் எல்லா தவறுகளையும் அதை உங்களை விட்டு அகற்றிவிட்டு என்னிடமாய் திரும்புங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் ராகாப் தன் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு அங்கே இஸ்ரவேலின் ஜனங்களுக்கு ஜனங்களோடு கூட அங்கே பாளையத்திற்கு புறம்பாக இருக்கிறாள் இந்த ராகாப்பை இந்த இஸ்ரவேலில் கோத்திரத்தில் இருந்த சல்மோன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் இவளை திருமணம் முடிக்கிறார் ஹால லூயா ஹால லூயா என் அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை யூதாவின் கோத்திரத்தில் வந்த சல்மோன் என்கிற மனிதன் இந்த ராகாப்பை திருமணம் முடிக்கிறார் இது நிமித்தமாய் நடந்தது என்ன யோசுவா ஆறாம் அதிகார இருபத்தி ஐந்தை பாருங்கள் எரிகோவை வேவு பார்க்க யோசுவா அனுப்பின ஆட்களை ராகாப் என்னும் வேசி மறைத்து வைத்தபடியினால் அவளையும் அவள் தகப்பன் வீட்டாரையும் அவளுக்குள்ள யாவையும் யோசுவா உயிரோடை வைத்தான் அவள் இந்நாள் வரைக்கும் இஸ்ரவேலின் நடுவிலே குடியிருக்கிறாள் ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை 
எரிகோவில் இருக்கும் பொழுது மனிதர்களால் வெறுக்கப்பட்ட ஒரு அவலட்சணமான வாழ்க்கை கர்த்தரை சார்ந்து தேவனுடைய ஜனங்களோடு வந்த ஆரம்பம் பாளையத்துக்கு புறம்பே இருக்கிறாள் இப்பொழுது தன் பாவத்தை எல்லாம் அறிக்கை செய்து கர்த்தரை உறுதியை பற்றி பிடித்து கொண்டபடியினார் தேவனாகிய கர்த்தர் அங்கே இஸ்ரவேலின் நடுவிலே அவளை குடியேற பண்ணிவிட்டார் ஹால லூயா ஹால லூயா மத்த எழுதின சுவிசேஷ புத்தகத்தின் முதலாம் அதிகாரத்திற்கு உங்கள் வேத புத்தகத்தை புரட்டிக் கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் அதனுடைய ஐந்தாவது வசனத்தை பாருங்கள் சல்மோன் போவாசை ராகாப்பினிடத்தில் பெற்றான் என் அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளை இந்த சல்மோன் ராகாப் என்கிற இந்த தம்பதிக்கு பிறந்த மகன்தான் போவாஸ் இந்த போவாஸ் ரூத்தை விவாகம் பண்ணி ஓபேத்தை பெற்றெடுக்கிறார் ஓபேத் ஈசாயை பெற்றெடுக்கிறார் ஈசாய் தாவீதை பெற்றெடுக்கிறார் இந்த தாவீதின் வம்சத்தில் தான் ஏசு கிறிஸ்து பிறந்தார் ஹால லூயா ஹால லூயா எவ்வளவு ஒரு மகிமையான வாழ்க்கை எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான மகிமை நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை ராகாப்பிற்கு கிடைத்திருக்கிறது என் அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளே ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் ஒன்றுக்கும் உதவாதவன் என்னால் பரிசுத்தமாய் வாழ முடியவில்லை நான் எல்லா காரியத்திலும் தோற்று போய் கொண்டே இருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் ஜெயத்திற்கு இனி வாய்ப்பே இல்லை இனி தோல்விதான் என் முடிவு என்று சொல்லி அங்கலாய்த்த நிலையில் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்களோ ஒரு வேசியின் வாழ்க்கையை என் தேவன் செவ்வையாக்கி அவளுக்கு ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவளை மகிமைப்படுத்துவார் என்று சொன்னால் உங்களை விடுவாரோ உங்களை விடுவாரோ என் அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை கத்த நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற எல்லா கோணல்களையும் செவ்வையாக்குவார் வெண்கல கதவுகள் கொண்டு சத்ருவானவன் பூட்டி வைத்திருக்கலாம் இருப்பு தாழ்பால்கள் போட்டு உங்கள் நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய நன்மைகளை நீங்கள் பெற்றுவிடாதபடிக்கு தடுத்து கொண்டிருக்கலாம் கத்த சொல்லுகிறார் அது வெண்கல கதவுகளாய் இருந்தாலும் சரி இருப்பு தாழ்பால்களாய் இருந்தாலும் சரி அதை நான் உடைக்க போகிறேன் அதை உடைத்து எறிவேன் அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் சத்ருவினால் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஆசிர்வாதங்களை இதுவரையிலும் அவனால் ஒழித்து வைக்கப்பட்ட நன்மைகளை உங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்பதாய் வாக்கு கொடுக்கிறார் என் அன்பு கத்தருடைய பிள்ளைகளை ஆகவே சோர்ந்து போகாதிருங்கள் இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் கத்தர் உங்கள் வழிகளை செவ்வைப்படுத்துவார் எது உங்களுக்கு எதிராக இருந்து தடையாய் காணப்படுகிறதோ ஒருவேளை பொல்லாத பிசாசானவன் உங்கள் வாழ்க்கையை குடும்பத்தின் நன்மைகளை கெடுத்துக் கொண்டிருக்கலாம் அந்த கோணலை கத்த செவ்வை ஆக்குவார் அல்லது மனிதர்கள் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நன்மைகளை கெடுத்து போட்டுக் கொண்டிருக்கலாம் நன்மைகளை ஆசிர்வாதங்களை தடுத்துக் கொண்டிருக்கலாம் அந்த தடைகளை கத்த நீக்குவார் அந்த கோணலை கத்த செவ்வை ஆக்குவார் உலகத்தின் மனிதர்களால் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டிருந்த ஒரு ராகாப்பிற்கு தேவன் உன்னதமான வாழ்க்கை கொடுத்தது போல உங்கள் வாழ்க்கையிலும் அப்படியே செய்வார் அன்றைக்கு கோரேஸ் மன்னனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த கோணலை செவ்வையாக்கின கர்த்தர் இன்று உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்வார் விசுவாசிக்கிறீங்களா நம்புவீர்கள் என்று சொன்னால் என்னோடு இணைந்து செவியுங்கள் கர்த்தர் உங்கள் கோணலை செவ்வையாக்குவார் தேங்க்யூ மை டிலாட் உமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஐயா நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் என்று வாக்கு கொடுத்தவரே தகப்பனை என்னோடு இணைந்து ஜபிக்கிறோம் உடைய பிள்ளைகள் தேவரீர் எந்தெந்த காரியங்கள் கோணலாகி விட்டதே அண்டவரே என் வாழ்க்கை எல்லாம் கோணலான நிலையில் இருக்கிறதே என்று சொல்லி அங்கெல்லாம் இத்த நிலையில் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ தேவரீர் இவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா கோணலும் செவ்வையாகட்டும் ஐயா பொல்லாத பிசாசானவன் வாழ்க்கையில் கொண்டு வருகிற குடும்பத்திற்குள் கொண்டு வருகிற எல்லா போராட்டங்களை கத்தர் முடிவுக்கு கொண்டு வருவீராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே சத்ருவினால் வந்த வேதனைகள் அழிவுகள் நாசமோசங்கள் இன்றோடு முடிவுக்கு வரட்டும் ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தில் அவனுடைய கிரியைகள் அழிக்கப்பட்டு போவதாக எல்லை விட்டு விலகி ஓடி போவானாக தகப்பனே தேவரே வியாதி நிமித்தமாய் சரீரத்தில் இருக்கிற பலவிதமான பாடுகள் வேதனைகளை சகித்துக் கொண்டிருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு முன்னே இருக்கிற இந்த வியாதி என்கிற கோணல் செவ்வையாக்கப்படட்டும் ஐயா சுகத்தை கட்டளையிடும் ஏசுவின் நான்மத்தில் நன்மைகள் உண்டாகட்டும் ஐயா குடும்பத்தின் 
சமாதானத்தை கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிற பொல்லாத பிசாசின் வல்லமைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அழிக்கப்படுவதாக தேவரீர் வருமானத்திற்கான வழிகளை அடைத்து வைத்திருக்கிற பொல்லாத சத்ருவின் கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் முற்றிலும் அழிக்கப்படுவதாக தகப்பனே பல பிரயாசம் எடுத்தும் பல முயற்சிகள் எடுத்தும் முன்னுக்கு வர முடியாத படிக்கும் தடைபட்ட வாழ்க்கின் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கோணலான பாதையிலே நின்று கொண்டிருக்கிற என் அன்பு பிள்ளைகளுடைய பாதைகளை சொவ்வைப்படுத்தி இவர்கள் தலைகளை உயர்த்தி நன்மையை நான் ஆசிர்வதித்து நிரப்பும்படியாய் சொவிக்கிறேன்ப்பா கத்தர் அற்புதங்களை செய்வீராக உம்முடைய வார்த்தையின்படியே நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணல் ஆனவைகளை செவ்வையாக்குவேன் என்று சொன்னது போல நீர் இவர்களுக்கு முன்னாக போய் எல்லா கோணலையும் செவ்வையாக்கி நன்மையாய் முடிய பண்ணுவீராக ஆசிர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க பண்ணுவீராக நீர் அப்படி செய்கிறபடி ஆள் மக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் ஜபத்தை நீர் கேட்கிறபடி ஆள் மக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருவர் மீது உம்முடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறபடி ஆள் ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய பிரசனம் இப்பொழுது இறங்கி கொண்டிருக்கிறபடி ஆள் மக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே உங்க கரத்தில் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் பெரிய காரியங்களை செய்யும் ரட்சகரே சுவை நாமத்தில் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள கர்த்தர் உங்கள் முன்னாக போகிறார் எல்லா கோணலையும் செவ்வையாக்குவார் மோசமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ராகாப்பிற்கு மேன்மையான வாழ்க்கையை கொடுத்தது போல உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற கோணலையும் செவ்வையாக்கி நன்மை நாள் நிரப்பி உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே உங்களை நிறுத்துவார் காட் பிளஸ் யூ கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்கள் முகவரி பாஸ்டர் டி இன்புகுமார் இயேசுவின் பிரசனம் ஊழியங்கள் கர்மேல் பர்வதம் பேய்குளம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் தமிழ்நாடு இந்தியா பின்கோடு ஆறு இரண்டு எட்டு ஆறு ஒன்று மூன்று அலைபேசி எண்கள் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஆறு மூன்று ஏழு மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் மூன்று மற்றும் ஏழு மூன்று ஏழு மூன்று ஒன்று மூன்று மூன்று ஒன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் Our contact address, Pastor T. Indukumar, Presence of Jesus Ministries, Karmel Mount, Peikulam, Tutikurin District, Tamil Nadu, India. PIN code 628613. Mobile number 9486373603 and 73731-33190. Varandorum Vellikkilamai Kalei Pathumani Mudal Urumani Varai Parisutta Uubavasa Jabam Nadai Pirum. வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை பரிசுத்த ஆராதனை நடைபெறும் 